ሰላ ቢላ አፍሬት ፕሮሞንጋ ኦሜዲኒ ባ መንኒር ሆነ ከለብ ዲን ሷ ሰሸለቤ በኻናት ላ ተገኒ በባስተ ክስና ባት ያላኛ ቦክ ሶንዝስ ትራህናት በኻንፋኒ ወክቱ አሜሪ ወስተ ካንፋን ባተ ክዌንቶ ነስተ ሳሳት ሲያ ሳቴሮ ፍስቲርስሌት ሷ አኻኒ ወስተ ክነፖር ላይ ትኦፒያ አም ኦንስራናስ ብሊፍ ነስ ቲያርቲ ዋታ ግሩፕ ህብራይ ከሸይና ከፍሮ ሂሴ ከፈሰከ ከናፍቲ ዳን አምካር ወስቲያት ጥያ መሎስ አንደር ኮሚኒኬር ፊሪያስ ማነይ ተዳዳይ አም ዲፈረት ሜርላይሰን እንደረፈን ሄ ወንስ ቢራ ፈዲው ኺያሚ አም ደጥቲያ ከን ደጥሃን ወርዲ ኺያሚ ፋንዲ ሊያባ ሷ አም ደኡን ሐንካይ ካፍሽ ከለን ደፈ በንደም ሶንስ ሐንካይ ና አትበማን ኢለ መልዳ ሞለኪለስ ኢን ዩደት um alisto ba en yo lahom in en plant planta opmok um biu khiami dan di biu khdelta um be definiyaba in di khiami um be definisi di stiri fani ayen skat fan materi in di fer andere no vadet unar khon swa ye veta tus materi un sanana de kharikat mar biu khiami um ideal dan alle verbindung and may say in planting dire op and an organische verbindings in organische verbindings us gaan dan in die dan al kan kijk en ons gaan more aan met organies maar ehm met de kort definitie van al kan an organische verbindings het nie noodwendig koolstof en waterstof in nie ehm dis nie noodwendig in lewende selle opgebou nie die eh die wat die meeste in hulle kom voorkom is water mineraalsoute en koolstof dioksied organische verbindings dan het altyd koolstof in en waterstof en dan baie van die keer ook suurstof by en dit word in lewende organismes gemaak deur metaboliese prosesse die voorbeelde daar is koolhydrate vette en proteïne waarna ons gaan kyk goed a uh, met vinniger recap oor die groot 8 werk jy weet dat alle dinge in materie bestaan en materie is opgebou die klein deeltjies wat ons atome noem elke element het verskillende atome wat verskillend lyk like. um, en dit bou dan molekules op so molekule bestaan uit meer as 1 atoom en ehm um, hierdie elemente is suiwerstowwe maar op baie hul uit kom met 'n verbinding so ons gaan praat oor organies en anorganiese verbindings so ehm um, die verbindings is ehm um, uh, bestaan uit atome van twee of meer verskillende elemente. So dit is wanneer ons gaan elemente begin saamvoeg en dan kry ons organies en anorganiese verbindings. Ehm um, jy het vir ons bietjie huis aan kan asseblief, jy kan sommer by die slide pos, dan kan dit gaan gaan vir jouself neerskryf of jy kan dan nou terugkom. Dis aktiwiteit 1 op bladsy 23. Jy kan nommer 2 uitlos. So dit is ongeveer die langste enigjie, maar dan doen jy ehm um, jy moet dit asseblief doen voor morre, want ons gaan morre die werk merk of in die volgende les. So as ons kyk na organiese verbindings, dit is alle verbindings wat nie koolstof bevat nie maar daar is twee uitsonderings ehm um, koolstof dioksied en dan uh, klompie karbonate jy is nou hulle almal geken nie maar meeste van die tyd is dit die sonder koolstof dioksied dit is ons nie as dit kom by organies is dit die verbindings met koolstof dioksied so dit is 'n groot verskil daar en dan dit word deur natuurlike prosesse in die omgewing gemaak so baie van dit kan jy in die lug en in die grond kry um, en voorbeelde daarvan is water, koolstof dioksied en mineraalsoute. Ons gaan vir al kyk na water en mineraalsoute wat plante en mense en diere nodig het. Ehm um, so vir dit gaan ek ook vir jou opskryf wat ons hierdie lyk. Ek wys dit net vir jou dat jy die geheel beeld prentjie kry en dan gaan ek nou stukkie vir stukkie daarvan met jou behandel en nou ek vir jou sê waar jy dit in jou handboek kan kry. So an organiese verbindings um, kan of in die natuur voorkom, net soos dit, of dit word in lewende organismes tydens metabolisme gemaak. Um, die eerste wat ons gaan kyk is water, soos jylle weet is dit um, een waterstof, ach, twee waterstof aan een vuurstof gebind, so los maar net een prentje van dit, um, dit bind in die verhouding 2 tot 1, en dan baie belangrik, want daar die F staan vir funksie, Hier is al die funksies van water wat dit in jou lichaam doen. Eerste belangrike ding is, um, water is nodig as een oplosmiddel, 
so, dit is, um, dit word gebruik vir klompstof in jou lichaam om, om in op te los, so dat dit ook als een vervoermiddel kan dien, om die stoffe wat door in opgelos is, dan te vervoer naar een volgende plek toe word het nodig is. Waterbeheer wat jou temperatuur, as ons kyk na zweet bijvoorbeeld, um, om jou lichaam temperatuur te, te um, reguleer, dit bied ook steen in een plant, um, as die wakkie wil lekker vol water is, dan is dit, dan is die plant sommer stevig en recht op, en dit bied baie steen, maar als een plantje verlep is, dan jou op die vloer dit beteken, sy spelletjie sit baie min water in, die wakkie wil is leeg, en daar is dan nie door die steen en ondersteen nie. Um, dit is ook belangrijk in voortplanting, partijplante, um, plant voor door middel van een waterdruppel, so die gamese word na mekaar te vervoer door middel van water. En um, baie belangrijk dan, dit is een medium waarin chemische reacties kan plaasvind. So um, baie reacties in jou lichaam het door die water medium nodig om in um, de uh, die reaksie te laat plaasvind. Goed, um, die tweede ene van ons gaan kyk is nummer B, mineral elemente, en baie belangrik daar is tabel 5 um, in jou handboek is op bladse 24. Mineral elemente kom natuurlijk as soute voor, en ons krij dit dan door ons kos in. So as ons kyk na mineral elemente vir mense en dieren, um, dan het ons twee types, macro mineral elemente, en mikromineral elemente, dit word ook spoor elemente genoem. Dit het niks te doen met die grootte van die element nie, maar dit het te doen met of jy baie daarvan nodig het of min. So macro elemente het jy baie van nodig in jou lichaam. Mikro elemente het jy min van nodig um, om te funksioneer. So natrium, kalium, kalsium en fosfor sal as macro elemente en eister en jodium sal as mikromineral elemente. Baie belangrik in die tabel, ek gaan hom nou vir jou wees, maar dit is belangrik dat jy die funksie van elkeen ken, sowel as die gebraaksiekte wat dit kan veroorzoog. Dit beteken, as jy nie hierdie element het nie, dan gaan um, dit sekere dinge nie kan werk in jou lichaam nie, en dit gaan sekere siektes veroorzoog. So dit is belangrik dat jy die siektes ook ken. Um, dit is hoe die tabel like in jou, in jou boek, um, jy is welkom om net so uit jou handboek uit te leer, of oor te doen in jou skrif, of in jou opsommings te sit, maar hier sal jy sien, hier is die element sy naam, dit is die funksie wat hy verrig in jou lichaam, en dit is die gebraaksiekte wat kan veroorzoog word, wanneer jy nie genoeg van hierdie element het nie. Jy sal sê dan met die mikroelemente, hulle funksies, sowel as die gebraaksiekte. Jy sal sien by die rooie is deel van jou um, terme, so dit is um, uh, woorde wat jy definitief moet ken, ons die periode dan um, is jou bene verkrimmel, anemie is wanneer jy bloedarmoede het, so, um, en dan goiter is, wees al op die, op die stelle bladse waar hierdie, waar hierdie tabel is, so jy ook prentjie sien daarvan, um, goiter is as jou oogie so, dit lyk op sy oogie so uitpop, en hulle is so baie groot krop, nou krop is hier waar jou adamsappel sit as jou sienkie is, um, dit swaal so verskrikkelijk op as hulle um, een jodium tekort het. So mag is het lief seker dat jy hierdie tabel baie goed ken. Hulle is lief daarvoor ook om um, kort vrode uit te vroe, byvoorbeeld um, wat er funksie vir kalsium of wat er element is het tekort in jou lichaam as jy koiter het so dan moet jy weer dis jodium. So dit is belangrik vir kort vro, maar ook kan hulle vir jou byvoorbeeld vro vir acht punte, um, noem al die makroelemente en die funksies wat hulle, uh, wat hulle verrig. So moet ek sublief seker dat jy die tabel goed ken. Dan, um, as ons kyk na anorganiese verbindings, uh, ons is nog steeds by mineral elemente, maar nou in plante, dit is in jou handboek op bladse 25, Maar as ons doof kyk, dan um, plante kry meeste van hulle um, mineral elemente uit die grond uit. So jy kan bemestingstoffe gebruik, dit beteken um, uh, kunstmis en so wat baie van hierdie stoffe bes- bevat, word dan in die grond ingewerk. Voor alles wat grond is, wat oor een hele tydperk baie gebruik is, met ander woorde um, vir al lande reie, so elke plant trek seker hoeveelheid minerale uit die grond uit. 
van die volgende is, as jy, as jy weer plan, sonder om nieuwe minerale in te sit, dan word daar grond baie arm, want al die, al die elemente word daar uitgetrek. So, vermestingstof is baie nodig, want dit sit hier die mineral elemente wat die plante nodig het, sit dit terug in die grond. So, dit word benodig vir metabolische processe in die plant, um, dit word opgeneem as suika uit die grond uit, um, voorbeeld dat van skotsel dioxide, water, nitrate, fosfot, um, kalsium en ander schouwte, was ook macro en micro elemente, waar nou daar gekyk moet word, um, so daar sê jou een lysie daarvan, jy weet reeds dat die stikstof as een nitrate uit die grond uit um, opgeneem word, die dieren wat daarin dood gegaan het, die hemis, want hy die stikstof kringloop um, ordentlik genoem, gedoen, um, fosfor word ook as fosfate opgeneem, as oor een hele lijst die micro-elemente, um, maar baie, baie belangrijk, te veel van hierdie, um, van hierdie stoffe, veroorzaak een proces, as ons eutrificatie noem. Dit word gevind op level 26 in jou handboek, maar dan gaan nou vir jou video ook nog gaan wees, en dan as die video ook nog gespeel het, dan sal jy, um, sal ek dit vir jou verduidelik ook. Eutrophication is a process that can happen in a water body, like a river or lake, when too many nutrients are added to the system. Eutrophication starts when fertilizers, which are rich in nutrients like nitrate and phosphate, are washed into the river or lake system. This leads to an increase in nutrient concentrations in the water. The nutrients are food for algae, and the algae grow and reproduce quickly, forming a thick green bloom in the water. This algal bloom will absorb sunlight shining on the water, so the sunlight can't reach the bottom. Plants who need this light to photosynthesize will die. The algae will also start to die when they eat up all of the nutrients and run out of food. Next, bacteria start to break down the dead plants and algae, and that releases more nutrients back into the water, continuing the algal bloom cycle. The bacteria with a continuing supply of food, reproduce into much larger numbers, consuming oxygen as they grow and respire. There's not much oxygen in the water to begin with, so when the bacteria consume it quickly, it might run out completely. Water without oxygen is called anoxic. If the water turns anoxic, all non-bacterial life in the water, including fish and other animals, will die. So, Eutrophication happens when nutrients are added to water, which causes an algal bloom, cutting off sunlight and feeding bacteria. The bacteria use up oxygen in the water, which becomes anoxic, causing everything living in the water to die. Eutrophication is one reason why we need to be careful with fertilizers when we're growing crops. Okay, so we have just seen what is dit, uh, dit, dit word in een skets op level 26 ook vir jou verduidelik, maar het gaan oor die feit dat hierdie nitrate en al die voedingsstoffe wat dan nou in die water opeindig, um, as het byvoorbeeld reen, dan loop die water af en dit land dan in die riviere en die damme en hierdie water wat dan uh, achter hierdie uh, voedingsstoffe voed dan ongelukkig ook die alge in die water. Dit mag dan die laagie, um, dit keer dat die son inkom, Dit mag dat die bakterie baie um, optaal, die bakterie getalle, en um, dit begin dan om al die sierstof op te gebruik. En door die sierstof wat gebruik word, mag dat um, ons nie kan, um, die plante nie daarin kan leef nie. Um, goed, as ons dan nou aanbeweeg, na die toe is, het jy nog een stukje huiswerk vir vandag, um, dis oefening 1 op level 26, daar kan jy nummer 2 en nummer 3 uitdood, um, want dit is, um, dit is pro wat net so in jou handboek gevind kan word in elk geval, so daar is nie een nodigheid vir my dat jy dit net oorskryf nie, um, maar ek vroeg dat dit ook asjeblief morgen gedoen sal wees, so dat ek en jy dit kan merk. Ok jylle, dankie, um, ek sal dan volgende les sal ons begin dier die huiswerk te merk en dan begin ons met organiese verbindings.